Como tratar a tendinite naturalmente? A tendinite é basicamente uma inflamação ou inchaço de um tendão, estruturas fibrosas de nosso corpo que unem os músculos com os ossos. A tendinite é bastante dolorosa que dificulta bastante nossa atividade diária e ainda que na maioria das vezes esteja associada a uma lesão ou a uma sobrecarga, também pode aparecer à medida que ficamos mais velhos. Os tendões vão perdendo a elasticidade original e aparecem também degenerações chamadas tendinoses. Onde aparece a tendinite? Por ser uma estrutura tão básica em nosso corpo e em cumprir a importante função de unir o músculo com o osso, a tendinite pode aparecer em qualquer estrutura, mas ela aparece mais comumente nas seguintes partes, cotovelo, calcanhar, tendinite aquiliana, punho e ombro. Causas Golpes ou lesões que afetam diretamente o tendão. Golpes ou lesões pequenas que ao acontecerem muitas vezes por uma determinada atividade causam uma lesão. Trabalho excessivo em uma determinada parte de nosso corpo até produzir uma sobrecarga. Alguma infecção, doenças reumáticas, inclusive a diabetes. A idade, onde o tendão perde a elasticidade necessária. Sintomas, dor e inflamação em uma zona determinada, sobretudo ao tentar fazer um alongamento. Dor excessiva durante a noite. Às vezes, esta dor pode ser confundida por uma entorce ou quebra de um osso. O médico será a pessoa que determinará o diagnóstico preciso e o melhor tratamento. Há testes específicos para discriminar com exatidão se o que temos é uma tendinite, mas sempre é bom saber prevenir determinadas doenças, inclusive lesões que mais tarde acabarão prejudicando nossa qualidade de vida. Sinais de melhora e piora os sinais de melhora surgem quando o tratamento é iniciado e são caracterizados pelo alívio da dor. Já os sinais de piora são quando a dor aumenta de intensidade. Há maior dificuldade para realizar movimentos e um agravamento da falta de força, o que pode indicar que o tratamento não está sendo eficaz, podendo ser necessário adotar outras estratégias. A seguir... Oferecemos simples métodos para tratar a tendinite, técnicas que aliviam a dor e de algum modo nutrem seu organismo com o fim de manter seus tendões fortes e elásticos. Tratamento exterior da tendinite Primeiro, repouso do membro afetado. É importante que a parte inflamada de nosso corpo, seja o um membro, o pulso ou o calcanhar, esteja imobilizado por alguns dias a fim de que o movimento não afeta o tendão lesionado. Às vezes, os médicos podem aplicar o gesso, mas não é necessário se nós mantivermos em repouso e sem realizar atividade alguma que possa aumentar a lesão. Segundo, aplicações de frio e calor. As bolsas com gelo são ótimas para reduzir a inflamação, assim como alternar as compressas frias com compressas quentes sem que cheguem a queimar, sobre a superfície afetada. Você pode também fazer infusões de camomila e aplicar em plastros com ela. A camomila é muito boa para diminuir a inflamação. Terceiro, babosa. Excelente regenerador, a babosa alivia a inflamação e é ideal para a tendinite. Você pode colher duas ou três folhas da planta Extrair seu suco e misturar com meio copo de água quente até conseguir uma espécie de mingau mole. Coloque a mistura obtida em uma compressa e em seguida aplique na zona onde está a tendinite e cubra com uma bandagem. Quarto, banhos com sal e vinagre. Esquente a água e coloque no recipiente sal grosso e um copo de vinagre. Submerja a zona afetada no recipiente durante 15 ou 20 minutos. Pode repeti-lo 3 vezes ao dia. Pouco a pouco notará alívio. Quinto, Massagens com álcool de alecrim. 
O alecrim possui grandes qualidades para desinflamar, atuando também como antirreumático, antisséptico, cardiotônico e etc. Podemos então elaborar um tônico a partir de 25 gramas de alecrim. Põe o alecrim no interior de uma garrafa escura e hermeticamente fechada. Misture com 250 ml de álcool etílico. Deixe em repouso uma semana. Depois coa o líquido, o líquido obtido um excelente tônico para massagear a zona afetada com a tendinite. Tratamento interno da tendinite. Salgueiro. Você pode usar 2 gramas do caule seco de salgueiro para fazer uma infusão com um copo de água. Consumir uma xícara ao dia é suficiente. Não consumir se for alérgico. Equinácea. Potente anti-inflamatório é ideal para tratar lesões musculares e dos tendões. Podemos tomar infusão da equinácea, uma colherada da planta seca com um copo de água. Tome até duas xícaras por dia. Alimentos ricos em magnésio e silício. Esses compostos são excelentes facilitadores da regeneração dos músculos e tendões e podem ser encontrados nas amêndoas, na soja, no espinafre, no alface, nos aspargos, etc. Abacaxi Maravilhosa fruta para evitar a inflamação dos tendões. É muito comum na dieta de atletas para evitar lesões e suavizar dores musculares. Seria muito bom se introduzíssemos o abacaxi em nossas saladas e, se possível, misturar com pedaços de mamão, pois essa combinação é perfeita e adequada para tratar a tendinite. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.